আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমি জেরিন জাহান আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন 2019 অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবে লেখক পাঠক প্রকাশক এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিশেষ আয়োজনটি বিস্তারিত জানাচ্ছি ট্রাভেল টিভির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি माननीय মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব আ কম মোজাম্মেল হক এমপি অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে যারা রয়েছে তারা হলেন 21 এ পদক প্রাপ্ত শুদ্ধতার কবি অসীম সাহা বাংলাদেশের স্বনামধন্য গীতিকার সুরকার হাসান মতিউর রহমান সহ গণ্যমান্য আরো অনেকে অনুষ্ঠানটি আয়োজনে আছে বিশ্ব বাংলা সাহিত্য নিকেতন অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন ভারতের জ্যোতিকা দাস প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশ্ব বাংলা সাহিত্য নিকেতন সাথে ছিলেন বাংলাদেশের ইমরান সাহা প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও সাধারণ সম্পাদক বিশ্ব বাংলা সাহিত্য নিকেতন অনুষ্ঠানে শুরুতেই অতিথি বড় চলুন দেখা যাক অনুষ্ঠানে শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন বিশ্ব বাংলা সাহিত্য নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জ্যোতিকা দাস উনি এসেছেন সুদূর ভারত থেকে সালাম নমস্কার সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আমি শুভেচ্ছা কি আমাদের বিসানির কিছু এটা হচ্ছে অনলাইন অফলাইন দুটি সংগঠনের কেন্দ্র আমি হচ্ছে উনিশের দেশে শিলচর শহর থেকে জ্যোতিকা দাস বিশেষ করে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটি আবেদন রাখছি উক্ত সংগঠনটির যদি উনি সরকারিকরণের বা অনুমোদন সেটা যদি করিয়ে দিতে পারেন তাইলে আমরা আরও বেশি ধন্য হব এবং তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকবো চিরজীবন আমাদের প্রধান অতিথির কাজ থেকে দু চারটি কথা আমাদের উদ্দেশ্যে বলার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি এবার আমাদের অনুষ্ঠানে মধ্যমণি যার আগমনে এপার ওপার দুই বাংলায় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন দুই হাজার উনিশ হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত তিনি হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম মোজামিল হক মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় এখন ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমরা অনুধাবন করব সম্মানিত সভাপতি জ্যোতিকা দাস পরম প্রিয় আলোচকবৃন্দ সুধীমণ্ডলী শুভ সন্ধ্যা আজকে তো আমি একটু অভিনন্দন যাই এর মধ্যে এই কারণে যে তারা তো একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে ভালো কাজ করতে যাচ্ছে যাতে সফল হতে পারে সেই জন্য আমাদের সেই প্রত্যাশা নিয়ে আমি আমার কথা শুরু করছি বাংলা ভাষাই একমাত্র ভাষা যে ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি নাগরিক বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি কিছু সংখ্যক তরুণ উদ্যোগী লোক জীবন দিয়েছে জীবন দিয়ে মাতৃভাষার সম্মান তারা রক্ষা করেছে জীবন উৎসর্গ করে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করেছেন আজকের সফল রাষ্ট্রনায়ক দেশরত্ব শেখ হাসিনা সেই দিন জাতিসংঘে এই বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষার যে একুশে ফেব্রুয়ারি সেই একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে এনেছেন মাতৃভাষার সমৃদ্ধি এবং স্বীকৃতি আরও তুলে ধরার জন্য এবং আরও উচ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঙালি শিল্পী সাহিত্যিক কবি সাংবাদিক তারা কাজ করে যাচ্ছেন ইতিমধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 
দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য গণ্য করার জন্য আমরা আশা করি মানে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছে বিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন উচ্চারণ শব্দ এগুলো পরিবর্তন হচ্ছে যে বাঙালির সন্তান হয়ে কিন্তু আমাদের নিজের ভাষাকে অবহেলা করে আমরা সেটা করব সেটা কখনই সমীচীন হবে না এ ব্যাপারে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেই আক্ষেপের সাথে যে বঙ্গ ভাষার কবিতাটা লিখেছেন কিন্তু যখন দেখলেন যে কেউ এটা ভুলেও করতে চায় না তখন হঠাৎ তার সম্বিত ফিরে আসলো যে আমাদের যে মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা এটা অত্যন্ত একটি সমৃদ্ধ ভাষা আমার মাতৃভাষা বাংলার পরে যে আমরা বাংলায় কথা বলে মনে হয় যে আমি বোধ হয় একটু নিচু মানের আর কি এরকম মানসিকতা যেন তৈরি এবার না হয় অবশ্যই তারা তাদের জাতীয় ভাষা হিন্দি শিখবে জানবে বলবে তবে বাংলাকে একেবারে বাদ দিয়ে নয় আমি অন্যান্য প্রদেশ আবার দেখেছি তারা তাদের আঞ্চলিক ভাষা সেটাই সব কিছু করে অন্য ভাষা বলতে চায় না আমি এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওনার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যেতে পারেননি কারণ ওনার পূর্বে নির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল সেই জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছিল এবং আমাদের দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনিও গিয়েছিলেন তো যখন শপথ নেয় মন্ত্রীবর্গ অনেকেই দেখি অন্য ভাষায় নিয়েছে ইংরেজি ভাষায় নিয়েছে আগে নয় আমি আজকের কথা বাড়াতে চাই না যারা যার কথা না বললেই নয় তিনি হলেন একুশের পদকপ্রাপ্ত শুদ্ধতার কবি কবি অসীম সাহা আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের জন্য বিশ্ব বাংলা সাহিত্য নিকেতন তারা আয়োজন করেছেন এবং তারা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে অনেককে আহ্বান জানিয়েছেন যারা দেশের বাইরে থেকে এসছেন তাদের আমি অভিনন্দন জানাই বাংলাদেশের এই সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রেমন মিত্ররা এখন আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি কর্নারে আছে কেন্দ্র জীবনন্দ দাস এমনকি রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে কবিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মহৎ কবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে অতএব লিখলেই কবিতা হবে যারা ভাবেন তারা কিন্তু একটা অন্ধ ঘূর্ণির মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছেন আর ফেসবুকে যদি নারী একটু সুন্দরী হয় তাহলে দেখবেন যে কবিতার সঙ্গে ওই সুন্দর একটা ছবি দেয় একশনের তাতে লাইভ করে আটশো নয়শো আর আমরা দিলে একশো দুশো একুশ মাধ্যম একদম এই জন্য ফেসবুকে আমাদের নারী কবিতা অনেক বেশি জনপ্রিয় পৃথিবীতে যত শিল্প আছে কবিতা হচ্ছে একমত্র বিশুদ্ধ যা শিল্প যাকে এককভাবে নির্মাণ করতে হয় আপনি শিল্পী ছবি আঁকবেন তার জন্য তুলি আছে কাগজ আছে কলম আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু কবি একা নিভৃতে গোপনে আহত বেদনা নিয়ে কখনো বা নিহত বেদনা নিয়ে কবিতা লেখেন সেই কবিতা মহালকালকে ছাড়িয়ে অনন্তকালের দিকে ধাবিত হয় এবং দেশকে ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এর নাম কবিতা একটি লাইনে কবিতা লেখা সম্ভব হয় আমাদের কবির অভিজ্ঞাজ একটি কবিতা লিখেছিলেন ঈশ্বর হলেন অগ্নি তিনি এই হৃদয়ে থাকেন একটি মাত্র লাইন ঈশ্বর হলেন অগ্নি যিনি এই হৃদয়ে থাকেন কত বড় কথা এক লাইনের মধ্যে কবিতা লিখেছিলেন পৃথিবীতে অ্যাবসার্ট কবিতা হয়েছে তারপর আরও নানা ধরনের কবিতা লেখা হয়েছে নিয়ম মডার্নিজম হয়েছে মডার্নিজম হয়েছে সুরিয়ালিজম হয়েছে কোনো কিছু থেকে নেই কারণ হৃদয়ের চেয়ে বড় শিল্প এবং হৃদয় দিয়ে লেখা কবিতার চেয়ে বড় শিল্প আর পৃথিবীতে কিছু নেই সেটা অনেক লেখেন না শুধুমাত্র বাইরের আবরণ দিয়ে কতগুলো শব্দ বা শব্দ বিন্যাস করে কবিতা লেখার নাম আসলে পদ্ম সেগুলো কবিতা নয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত যেমন একটু একটু করে বুঝতে হয় সবাই ক্লাসিক্যাল বোঝে না কবিতা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল শিল্প এই ক্লাসিক্যাল শিল্পকে বুঝতে গেলে সমস্ত নান্দরিকতা নিয়ে নিজের অন্তরিষ্টাকে ধারণ করে তারপর কবিতার বিশ্লেষণ করতে হয় অবকাঠামোগত বিশ্লেষণ শুধু কবিতার জন্য নয় তার অন্তর্গত বিশ্লেষণ হচ্ছে আসল আমরা যখন বলি 
सुंदरी पति जीवन दास बरशाले थकत कथाय एक झलक देखे अर्थात स्रष्टा एक मुहूर्त एम एक सौध निर्माण करते नाम कवि कवि माननीय मंत्री एखे आज कल के थकबें ना उन्नी सबक मंत्री हो जा सचिव दो दिन पर थकबें ना सबक सचिव हमें एकम्र कवि को दिन सबक है ना कवि कखो सबक है ना रवीन्द्रनाथ नजर तर नाम क्यों बोले सबक कवि क्यों बोले ना अत कवि चे मह कवि चे बड़ पृथ्वी से क्यों नाई कख कख कवि ईश्वर को निर्माण करें तक ईश्वर जो बड़ हो जा भयंकर कथा बोल क्या सत्य बहु कवि ईश्वर के निर्माण कर नाना रूपे देखे गल्पकार गल्प लिखे खूब मजार हमें तो खूब धर्मे टर्मे विश्वास चिच्छा करी ना तो हमको नहीं गल्प लिखे हमें गए आल्लर का जो हो आल्ला यत बड़ो धर्म टर्म पालन करना एक ये पाठाओ दोजे पाठाओ हमें बोल आल्ला कथा अपनी हमें दोजे पाठान क्या हमें क्यों कर लमी चूरी करी नहीं डाकती करी नहीं बदमाशी करी नहीं घुस खाई नहीं चूरी करी नहीं लामपट्ट करी नहीं तो हमें क्यों अपनी दोजे पाठान तक तक एसिसटेंट के जिज्ञेस कर लो तै तो आज क्यों जाए बोले सर ना कि बेहस्ते पाठिए दें ना निश्चय निजे अजान किसी अपराध करी तो बेहस्ते जो पर आल्ला तो है ना तक बंद हुए आल्लाह कर लें कि जमुनार जमुन एक तृत्य जैगा तैरि कर दाओ आल्ला के तृत्य जैगा तैरि करते हो कबिर जन् कवि यत बड़ से घटे जरा विशुद्ध शिल्प चर्चा करबें निजे भेतरे निजे के प्रश्न करबें कारण निजे चे बड़ विचारक पृथ्वी क्यों नहीं निजे विवेक निजे चिंता निजे मन एवं मन दिए विचार कर देखें अपनी कि लिखन शुद्म हाथी पवर जन अने के कविता लेखे चानाचोर और मोहन भोग मध्य एखे पार्थक्य जाना चानाचोर लेखे हाथी पे चाय अनेक कवि हमारे देश अनेक आए तक एक एक जन आप विशाल विशाल सर क्यों कवित राजपुत्र क्यों कवित राजा और अनेक कि नाम आगे शुद्धतार कवि जान और क्यों शुद्धतार कवि नहीं अभी एकम्र शुद्धतार कवि ये विश्व सन्दा जाने कवि मान कवि तरह को शुद्ध तार मैं कवि मान शुद्ध होते हैं अशुद्ध को कवि हवा जाए ना तो ग्रहण जोग्य करा जाए अतए अपने का बिंदन साहित्य सम्मेलन कर सब कर प्रयोजन आज परस्परिक मत बनीम है मन बनीमय है एर मध्य दिए एक जो सर्व बांगाल मध्य जो क्षेत्र प्रस्तुत है से महत् क्या क्योंकि कविता एकार शिल्प से ही एकार शिल्पी अपना निवेदित हो आज के अनुष्ठान जरा कविता लेखें से कविता विशेष भाव अनुरोध जाना जो एकार शिल्प हिसाब से निम्न भाव कविता लिखन गोपने प्रेम कर किंबा आघात देवर निजे के आघात दें निजे के जर्जरित तो करें निजे के आनंद मध्य नहीं जान बेदनार मध्य नहीं जान दुखर मध्य नहीं जान देखें शिल्प सृष्टिर अगाध समुद्र आपनी पड़े दीते पे सबा के असंख्य धन्यवाद